നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോണത് ഇതല്ല കേട്ടോ ഇത് പെട്രോൾ പമ്പാണേ ആ മുകളിലേക്ക് ക്യാമറ പോയിക്കോട്ടെ ആ ഇതാണ് ഹിൽട്ടൺ എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹിൽട്ടൺ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നും ഞാൻ വലിയ കാശുകാരൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോവാണ് സത്യം പറയാമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ആറാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നത് അതും ആറ് തവണയും ഒ സി ഇതടക്കം എൻ്റെ കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പോയപ്പോൾ അവർ തന്ന ഫുഡ് ഞാൻ പോയി കഴിക്കുന്നു മെല്ലെ സാമ്പിളായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും ലോബിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നേരെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ബാറാണ് നേരെ കാണുന്നത് ഐന എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് ഐന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെനുവിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിഷും ഓർഡർ ചെയ്ത് അതിന് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് വാസ്കോ എന്നാണ് വാസ്കോ ഒരു ബുഫേ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബുഫേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്ര കാശ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാത്രം കഴുകേണ്ട ഗതികേട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല ചെന്ന് നമ്മൾ ആയതിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൊണ്ടുവന്നുതരും ഈ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻറ്റീരിയർ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇതാണ് ഏകദേശം ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അപ്പുറത്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോന്ന് പോയി നോക്കി ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് കഴിക്കാം ഈ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേട്ടോ പപ്പായ ആണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ പപ്പായ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറാമ്പുവിൻ്റെ ചോ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടലൊരു എരിവിൻ്റെ ചോ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടർ സൂപ്പിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ കഴിക്കാത്ത സാധനമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കഴിക്കേണ്ട മോശമല്ലേ അവിടെ കിടന്ന എല്ലാം എന്തെല്ലാമേ ഒറ്റിച്ച് ഞാൻ ഒരു സൂപ്പ് എടുത്തു ഇത് ചിക്കൻ പാർമസാൻ സൂപ്പാണ് പാർമസാൻ ചീസിൻ്റെ ചോ ഉണ്ടെന്നെല്ലാം ചിക്കൻ്റെ ചോ ഉണ്ട് പക്ഷേ തിക്നെസ് കുറവാണ് ഇതൊരു സെക്ഷനാണ് ഇത് വോക്ക് സെക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ലൈവായിട്ട് പിസ്സ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ചിക്കനും ഫിഷും ഒക്കെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ തന്തൂർ ചെയ്തതോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പ്ലേറ്റിന് കിട്ടുന്നൊക്കെ കുറച്ച് വാരിയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കഴിക്കുന്നത് ഫിഷാണ് വോക്ക് ടോസ്റ്റ് ഫിഷ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മല്ലിയുടെ ചോയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത് പേരിനടുത്താണ് സാബുൺ തന്നെയൊക്കെ വടല്ലേ അത് ഭാഗത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത് അത് അതുപോലെ പൊരിച്ചു വെച്ചാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊരു സാലഡ് പോലത്തെ കൗണ്ടറാണ് അത് വെറും ട്രഡീഷണൽ കൗണ്ടർ പോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൂ എന്താ പറയുക പൊരി ചട്ടിയിൽ നല്ല ചെമ്മീൻ ബീഫ് അപ്പുറത്ത് കുഴിപ്പനീറം നമ്മൾ ഈ കുഴിയപ്പം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ കുഴിപ്പനീറം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ണിയപ്പല്ലേ മധുരല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ചാഴി നിന്ന് കഴിച്ചെന്ന് പണ്ട് പിന്നെ അത് മനസ്സിലായത് കുഴിയ കുഴിപ്പനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ ഇത്തിരി ചില്ലി പൊറോട്ട അതും ഞാൻ എടുത്തു ഫിഷ് കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ഫിഷിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴിപ്പനീറം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ മോശമാണ് ഈ സാലഡ് സെക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഡിഷാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനും പൈനാപ്പിളും കൊള്ളാം പിന്നെ എന്തോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചില്ലി പൊറോട്ട ഉണ്ട് അവിടെ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ചില്ലി പൊറോട്ട ഈ സെക്ഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷൻ കേട്ടോ ആ കാണുന്നത് ബീഫാണേ എന്തായാലും പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഷ്റൂം ആണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ കൗണ്ടറാണ് ആക്ച്വലി കേട്ടോ വെസ്റ്റേൺ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്ത ഫുഡാണ് ഫുള്ളത് ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെനുവിൽ എനിക്കറിയാത്
എന്നാൽ എനിക്ക് ബീഫും ചിക്കനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതുവരെ കഴിച്ചത് ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ഫുൾ ഏഷ്യൻ കൗണ്ടറാണ് കുറേ ടോഫു സ്റ്റീംഡ് റൈസ് ബീഫ് ചില്ലി ബീഫ് ചിക്കൻ തായ് ഗ്രീൻ കറി നൂഡിൽസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ ഒരു നേരെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറിന് ഒരാൾക്ക് കോസ്റ്റ് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും പ്ലസ് ടാക്സാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം മിനിമം ഉണ്ടാവും ലൈവായിട്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പൊതുവെ ഫൈസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക റോ മെറ്റീരിയൽസും നല്ല ക്വാളിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യം വില കൂടാനും ഇത് കാണാൻ തായ് ചിക്കൻ തായ് ഗ്രീൻ കറിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഭയങ്കര ഹേർബിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന കാശിന് ഫുള്ള് തിന്ന് തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മുതലായി എന്ന് വരും സൂഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആറോ ഏഴോ ഉള്ള ഒരു സൂഷി ബോക്സ് നമ്മൾ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ആ ഗ്രീൻ കളർ സൈഡ് കിടക്കുന്നില്ലേ അതാണ് വസാബി കേട്ടോ ഈ കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച സാധനം റാഡേഷൻ ആണ് വസാബി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വസാബി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വസാബി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ മൂക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് പോലെ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് വസാബി വസാബി ഒരു റൂട്ടാണ് ജപ്പാനിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു റൂട്ടാണെന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത മൂന്നും നോൺ വെജ് സൂഷിയാണ് ഈ സൂഷി കഴിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇവനെന്താ മറ്റേ രണ്ട് കോലില്ല എന്താ പറയുക ചോപ് സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ സത്യത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്രാന്തം കൊണ്ട് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യൻ മസാല സെക്ഷൻ എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ വെച്ചേക്കുക ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് മട്ടൺ കറി ഉണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ട് അതുമുതൽ സാമ്പാർ റൈസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക തൈര് സാധം ഉണ്ട് കണ്ടോ തൈര് സാധാണ് കാണുന്നത് എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബിരിയാണിയും കുറച്ച് മീൻ കറിയും കുറച്ച് മട്ടൺ എടുത്തു മീൻ കറി നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ തോന്നില്ല അയ്യോ മട്ടൺ എന്താ അത് ഇങ്ങനെ ആ സംഭവം മട്ടൺ ടെൻഡേർഡ് മട്ടൺ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓവർ കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിച്ച ഈ ബിരിയാണി അടക്കം എല്ലാം മൈൽഡ് സ്പൈസാണ് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഓഫീസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ മൂന്നോ നാലോ അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇതാണ് ഈ സെയിം ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇത് മുളക് തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ബ്രെഡാണ് ഞാൻ ഈ കഴിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡേൺ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഈ ബ്രെഡിന് ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ബ്രെഡ് ഞാൻ അമർത്തിയിട്ട് പോലും അമരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാനാണ് കുറച്ച് സാലഡ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തിരി ലെറ്റൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തിരി ഒലിയും അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ടും വെച്ച് അവിടെ കണ്ട മൂന്ന് ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് ഒലീവിയൻ ഡ്രസ്സിങ് എന്തൊക്കെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ഡ്രസ്സിങ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സാമ്പിൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഫ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷെഫിനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സർ പാസ്ത ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റ് പാസ്ത പോരട്ടെ അങ്ങനെ പാർമെന്റ് ചീസിൽ കുക്ക് ചെയ്ത നല്ല കിട്ടിലും പാസ്ത ചെയ്തത് സോസ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ പാസ്ത ഇത്തിരി അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ആയത് നമ്മൾ ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഇവിടെ അതാണ് രസം ഇനി ഏറ്റവും വലിയ സെക്ഷൻ വരാൻ പോകണുള്ളൂ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇത്തിരി സ്വീറ്റ്സ് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുക പലജാതി സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിക്കാൻ എനിക്ക്
സോ ഇത് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കേക്കിൻ്റെ കഷ്ണം ഒരു കോക്കനട്ട് ബർഫി ഒരു കാല ജാമുൻ പിന്നെ കുപ്പി കിടന്ന് പനാക്കോട്ട ഇതാണ് സംഭവം ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സൊമാറ്റോ പോലത്തെ ആപ്പിൽ കയറിയിട്ട് എത്രയാണ് അവിടെ ബുഫേ ഡിന്നർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ബുഫേ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോയി ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെ